Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, guys, in the class 12, Biotechnology la Principles and Process chapter la Conceptual Development of the Principles of Genetic Engineering la Part Two paak parom. Part One already na manada tito adana card la kurtruke and description niyu kurtruke. Adha click paningi na idho da modha part na ma patikla. Okay. Ipo Stanley Cohen and Herbert Boyer idho bande MCQ la kya pangya. Stanley Cohen and Herbert Boyer. Even kada first constructed the rdna recombinant dna va modha modalla construct pannadhu cohen and boyer don't forget 1972 la okay first ivanga enna pannanga appadina antibiotic resistant gene cut pannanga cut panni adha yaar kuda join pannanga na plasmid of salmonella typhi murium appingra oru bacteria la irukkudiya plasmid oda indha edathula nariya doubt students ku varum enna appadina usually salmonella typhi muriyathu kulla antibiotic resistant gene potutta da nanachukom kedaiyadhu சால்மோனெல்லா டைஃபி மியூரியத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட வெளியே எடுத்தாச்சு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன் ஜீனை தனியாக வேற ஒரு டிசைர்டு ஜீன் வேற ஒரு ஆர்கானிஸ்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை இன்வைட்ரோ கண்டிஷனில் லெபார்டரியில் பிளாஸ்மிட் ஆஃப் சால்மோனெல்லா டைஃபி மியூரியம் பிளாஸ்மிடோடையும் அண்ட் இந்த ஃபாரின் ஜீனையும் நம்ம லிங்க் பண்ணுறோம் சால்மோனெல்லா டைஃபி மியூரியத்துக்குள்ள ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன் ஜீனை போடலை ஓகேங்களா இப்போது கட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன் ஜீனை நீங்கள் சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கும்போது அந்த பார்ட் மட்டும் அந்த ஜீன் மட்டும் டிஎன்ஏலேருந்து கட் பண்ணுவீங்கல்ல அதுக்கு யூஸ் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலர் சிசர் மாலிகுலர் சிசர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் அதே மாதிரி கட் பண்ணதை பிளாஸ்மிடோட போய் ஜாயின் பண்ணும்ல அதுக்கு டிஎன்ஏ லைகேஸ் அப்படின்ற என்சைம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாலிகுலர் சிசர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைமோட சோர்ஸ் என்ன ஓன்லி பாக்டீரியா ஓகேங்களா பாக்டீரியாலேருந்து தான் நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் கிடைக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சார் சால்மோனெல்லா டைஃபி மியூரியத்துலேருந்து பிளாஸ்மிட் எடுத்தோம்னு சொல்கிறீங்க வாட் இஸ் ஏ பிளாஸ்மிட் பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பாக்டீரியா இப்படி இருக்குது அந்த பாக்டீரியாவில் நார்மலாக அந்த ஜிலேபி மாதிரி ஒரு குரோ குரோ குரோமோசோம் இருக்கும் அந்த குரோமோசோம் வந்து நம்ம நார்மல் குரோமோசோம் பாக்டீரியல் குரோமோசோம் அப்படிம்போம் இது இல்லாமல் சர்க்குலராக இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நார்மலாக பாக்டீரியல் குரோமோசோம் இல்லாமல் இன்னொரு குரோமோசோம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஸோ அது வந்து சர்க்குலராக இருக்குது ஸோ சர்க்குலர் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ அது வந்து ஆட்டோனமஸ் அவங்களாவே ரெப்ளிகேட் ஆவாங்க டிஎன்ஏனாலே கேரக்டர் என்னங்க செல்ஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கும் செல்ஃப் ரெப்ளிகேஷனை தான் நம்ம ஆட்டோனமஸ் தானாகவே ரெப்ளிகேட் ஆகிக்கும்போம் ஸோ இந்த பிளாஸ்மிட் வந்து தானே ரெப்ளிகேட் ஆகும் ஏன் அங்கே ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் பிளாஸ்மிட்டில் இருக்குது ஸோ சால்மோனெல்லா டைஃபி மியூரியத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மிட்டை வெளியே எடுத்து ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏவை அதோட லிங்க் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீனை கட் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் மாலிகுலர் சிசர் அது பாக்டீரியல இருந்தா நமக்கு கிடைக்குது தென் ஜாயின் பண்றதுக்கு டிஎன்ஏ லிகேஸ் சோ இத ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க சோ ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ இத ரெண்டையும் டிஎன்ஏ லிகேஸ் போட்டு ஜாயின் பண்ணா உங்களுக்கு ஆட்டோனமஸ்லி ரெப்ளிகேட்டிங் தானே ரெப்ளிகேட் ஆக கூடிய ஆர் டிஎன்ஏ கிடைக்குது சோ ஆர் டிஎன்ஏ இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் ஜீன் அண்ட் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ டோன்ட் ஃபர்கெட் ஆர் டிஎன்ஏ அப்படினா ஃபாரின் ஜீன் அதான் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன் ஜீன் எதுவாக வேணுன்னா இருக்கலாம் அவங்களோட டிசைர்டு ஜீன் அது ப்ளஸ் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஆர்டிஎன்ஏ கிடைக்குது ஸோ இதை இப்போ ஹோஸ்ட்குள்ளே போடுறாங்க அப்போது ஸ்டான்லி கோஹன் அண்ட் ஹெர்பர்ட் போயர் யூஸ் பண்ண ஹோஸ்ட் ஹெர்பர்ட் போயர் யூஸ் பண்ண ஹோஸ்ட் யார் அப்படின்னா ஈகோலை ஸோ ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏவை நம்ம ஈகோலை ஹோஸ்ட் ஆர் ரெசிப்பியன்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஈகோலை மல்டிப்ளை ஆகும்போது ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன் ஜீன் க்ளோனிங் ஆகும் க்ளோனிங்னால் மல்டிப்பிள் காப்பீஸ் எடுக்கப்படும் ஸோ திஸ் இஸ் த திங் டன் பை ஸ்டான்லி கோஹன் அண்ட் ஹெர்பர்ட் போயர் எந்த ஒரு ஆர்கானிசத்தையும் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசமாக மாற்றுறதுக்கு மூணு மெயின் ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ வித் டிசைரபிள் ஜீன் இங்கே நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஜீனை எடுத்து ஒரு ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே போட்டு ஆ ரீகாம்பினன்ட் ஆர்கானிசம் வந்துருச்சு ஜெனட்டிக்கலி ஒரு ஆர்கானிசத்தை மாடிஃபை பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிறது வேஸ்ட் அந்த ஜீனால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகக்கூடிய கேரக்டர் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போது அந்த ஜீன் இன்சுலினை சிந்தசிஸ் பண்ணுதா ஹியூமனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹியூமனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய டிசைரபிள் ஜீன் டிசைரபிள் ஜீனாலே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது டிசைரபிள் ஜீனோடு இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை முதல்ல நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவது இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைடு டார்கெட் டிஎன்ஏ டார்கெட் டி
to its progeny. The host multiply ahumudu, that progeny ko, namalode target DNA pohonum. The moon steps so successful idichina, namalode organism that successful genetically modifying organism mati to abdinato. So these are the three basic steps in genetically modifying an organism. In a generation to generation to generation, namalode kasta patta kandu budichi separate panna desired gene move aikite irkonum. So these are the things we should know about. Conceptual development of the principles of genetic engineering. So in the video, you will helpful. Like, share, comment, biology simplified. Subscribe. Thank you.